。娘也知道你喜欢皇上，可是宫里女人这么多，你进去了，争来争去的多没意思啊，还不如当个王妃，顺便啊救了天下，多好啊！啊。静儿，如果爹牺牲了性命能保天下，那爹会毫不犹豫地献出自己的生命。你哥也会的。让我牺牲生命我也干，但让我嫁一个我不想嫁的人我不干。静儿，娘，我现在知道你是我亲娘了，那就替亲生女儿想想吧。军国大事那是皇上和大臣们的事，干嘛把责任压到我的头上？静儿。天下兴亡，匹夫有责呀！可我不是匹夫，我不过是个小女子。我司徒静的婚事由我自己做主，否则我宁愿死。要是皇上让你嫁呢？那嫁不嫁也得我自己说了算。你你母后，司徒静不能嫁给白云飞。这事儿关系到皇室的命运，不能由着你的性子。这事儿就这么定了。不。这事儿不能母后说了算，那你说谁说了算呢？当然是朕了，当今的皇上。正因为你是皇上，所以更要考虑到百姓和天下呀。朕一直在考虑天下呀。对藩王，朕也一直忍让，一直在退避。可凡事都要有个限度。朕是皇上，不是一个给人打了耳光不敢还手的三岁小孩啊。司徒静是朕最爱的女孩子，这样发誓。任何人休想把她从朕身边夺走！你真是疯了，就为了这么一个女孩子？母后如果不想把朕给逼疯，就别再逼朕。你真是太不讲道理了！让一个皇上把他心爱的女人拱手让人，这才是奇耻大辱啊！一个女人，就值得你这样为她神魂颠倒吗？母后，你也是女人呐、啊，你怎么能这么轻视女人呢、啊？你怎么可以这样跟我说话呢？对不起，母后，朕想出去走走。你就是走到天上去，这司徒静也得嫁给白云飞。绝不可能，除非……除非什么？除非朕不做皇上了。不，就算朕失去了皇位，朕也不会放弃司徒静的。文丞相说有要事求见，什么事儿啊？啊，皇上，臣听说白云飞想娶司徒静，来换取薛蕃，那又怎么样？啊，皇上，臣以为这是一件非常好的事情。您想，用一桩婚姻来换取国家的安定，这是够了。朕的大丞相，你的事情很多呢，这当媒婆的事，你还是歇着吧。我成什么了？啊！你说，我成媒婆了，我成媒婆了。哎呀，爹，你也看到了，这件事没这么简单。皇上不只是对他动了心，而且是动了情啊，不止一点点呢。你说的对，肯定是有人给他说了些什么。我看最近，这司徒静，他简直就是皇上的心尖子，谁也动不了他。哎，那，爹。他一旦进了宫，那我这皇后的位置，我就……你放心，妹儿，我绝不让这个臭龙虾混进宫里。那边都传话来了，说连姑妈都碰了钉子。妹儿，你姑妈也不是善罢甘休的人，我让这些众大臣每天多多上书，让丁部多给他送加急文件，内外加工。我要让这个皇上。只能退，不能进。爹，一切靠你了。
好吗？干嘛要娶来嫁去的？二哥要是敢拿我做交易的话，我就……就杀掉二哥，是吗？二哥，我也想来看看当初我们结拜的地方。一切都是从这里开始的。二哥会拿我来换天下的和平吗？白老大提的条件是够诱人的，可是二哥就算是死了，也不会拿三妹做交换条件的。二哥，我果然没有看错你啊！就像当初咱们结拜时候说的一样，我要和你同生共死，谁也不能夺走你，白老大也不行。我即使不要江山，我也不肯失去你。事情总会有解决办法的。可太后已经下旨要我嫁给白大哥了。太后的旨，总不如皇上的旨好用啊！我刚和母后吵翻了，我已经正式告诉他了，这件事不能他说了算，我要自己决定。真难为你了。只要你明白我的心，再怎么困难，我也不怕。白大哥这件事儿。干的真是没有水准。他以为我小龙虾是谁啊？可以逼着嫁人的吗？就算你昏了头答应他，他也休想娶到我。闹急了，我就给他个尸体看，让他办丧事。三妹，你在说什么呢？可话又说回来了，我也愁。愁什么？爹爹说。就算牺牲了自己，换来天下的和平也值了。三妹，可别打这主意啊！二哥不是说过了吗？永远不会拿感情做交易的。就为这句话，我真的爱上二哥了。可我真的爱你呢，就想着为你分忧。只要你在我身边，我就永远不会有忧愁了。让云南王和齐国侯找过来吧，他们打不过我的。也许仗会打得长一点，事情会困难一点，可是我一定会赢的。嗯，我相信，但我希望还是不要打仗的好，那要死多少人呢？可是已经没有其他两全办法了，我不能，也永远不会放弃三妹的。生气归生气，可不能不吃饭呢！啊，皇上如果一意孤行，视天下兴亡为儿戏，这江山迟早断送在他手里。与其等到那天，倒不如现在就饿死，图个眼前清净。母后，您也得理解理解哥哥呀，他那么喜欢司徒静，早就把她当做是自己的妻子了。这要是让了出去，当然受不了了。不就是个女人吗？哎呀，这事儿要是摊在自己身上，可就是天大的事儿了。我怎么就没看出来有天那么大？哎，自古以来有两大恨：杀父之仇，夺妻之恨。哥哥是皇上，当然更受不了这种事儿了。自古以来，有多少英雄断送在女人手里，他们就是想不开与放不下，结果是断送了江山了。所以啊。这事儿啊，还得细琢磨。来，我们边吃边说。嗯，不行，他若不答应白云飞的婚事，我是宁死也不吃饭。
说是这些了，就算是堆成山，朕也不会改变主意的。皇上，这消息传得很快，这些大臣们都知道了。肯定是白云飞出去放风了。还有，就是大丞相又动手脚了。兵部的急报说，云南王和齐国侯调动兵马频繁。那都是丞相安排的。那些急报都是他先前压下来的，他就怕朕对藩王动怒。皇上。现在形势很严峻，内外压力都很大。其实朕最担心的还是母后啊，别人的面子朕都可以不给，可母后那儿，要是朕对立极了，朕是不大好办的。哥，哥，大事不好了！怎么了？什么事儿、啊？母后生气不吃饭了，把饭桌都掀翻了。啊、母后是在做什么呀？她是要逼死朕吗？他说：“你要是不答应白云飞，他就先把自己饿死。”母后真是太过分了，他这不是要把不孝的罪名安在朕身上吗？皇上，不管怎么说，先让太后把饭吃了。安宁，你去安排一下御膳房，弄一桌母后爱吃的，待会儿朕亲自给她送去。这招恐怕不好使。那不好使也得使啊！去吧，去吧，啊！嗯，什么？太后不吃饭了？嗯，真是个好消息。听说连桌子都掀了呢。嗯，要是太后能够挺个三五天水米不进的话，那就太好了。太后那性格能干得出来。嗯，哎，抽个空吃饱了肚子，再进宫陪太后饿上一两顿的。哎，对了，你赶紧出宫去跟我爹说一声，宫内形势大好，叫他加把劲儿。是。呃，儿臣给母后谢罪了，不应该对母后态度不好啊。今天特别准备了一桌母后最爱吃的饭菜，让妹妹作陪、啊。咱们一家人小聚，儿子谢罪，母后用膳，妹妹压惊。啊、来，母后，多吃一点好吃的。来来来啊，这可是我亲自到御膳房去督办的呢。是啊是啊是啊。看来母后真的是生气了。嗯、呃，为了代表儿子谢罪的诚意，那朕先自己喝三杯吧。慢，我吃不吃饭和你喝不喝酒没有关系。那么好，您的意思是，你若是不答应把司徒静嫁给白云飞？我是断然不会吃饭的，母后啊，儿臣跟你赔罪是因为对母后态度不好，但是关于那件事，儿臣是不会改变态度的，朕不会受白云飞的威逼利诱，更不会拿司徒静做交易的。好，那你就休想让我吃饭。母后，您这是何苦呢？天下不是已经交给哥哥了吗？就让哥哥去管吧，咱们享清福不行吗？这天下若是没了，哪儿来的清福可享啊？母后，您放心吧，这江山别人夺不走的，任何人要起了歹心，他都要自食恶果的。说的轻巧，这云南王和齐国侯是很难对付的，很难有胜算的。这话不是也是你说的吗？皇儿，我知道，你是很难改变主意的。那我告诉你。我也很难改变主意，所以我是不会吃饭的。那母后是要置儿臣于不孝之地，那你就在司徒静和你母后当中选择一个吧。来人呐，快把饭菜通通撤走！是。是阿宁，母后不肯吃饭，哥也没有办法。是哥伤了母后，哥也要受罚才是。你要受什么罚？母后不吃饭，我苦劝无用，那我就应该跟母后一起绝食。啊，你也不吃饭了？我娘因为我不吃东西了，我还有脸吃东西吗？陈林。
，在，船只下去，朕决定陪母后绝食。绝食期间，不问政事，任何人不许进阵。皇上，船只下去。是。好啊，你不问政事，这是要让天下人耻笑哀家呀。正是皇上做不了主，又何必问呢？哎呀，你们到底要干什么呀？一家人偶像好看吗？你皇兄，不是正要你母后好看吗？行，你们都能耐，我不管了，我可不想饿饭。哼！对不起，皇上，我要歇着。您歇着吧，我在这待着。不行，我宫里有外人，我歇不好。行，那儿臣告辞了。不过儿臣有话在先，母后绝食到什么时候，儿臣绝对奉陪到底，绝不食言。靖修师傅自南山刺杀案后，就再没有回过沁芳园，查到一个秘密的江湖帮派叫李恨天，势力有多大不清楚，但一定和前朝有关。李恨天派人进宫暗杀过皇上，但是没有得手。不过这几天，他们好像销声匿迹了。你放心吧，他们不会远离京城的。你再继续调查。好。我今天看见皇上跟司徒静在一起，这个事儿可闹大了。怎么了？皇上和太后闹翻了，太后不肯吃饭，皇上也不吃，还说不问政事不见大臣了。听说皇上要绝食。嗯，皇上下了旨，要陪太后辟谷，这辟谷不就是绝食吗？为什么要这么极端啊？还不是为了你啊？怎么会这样呢？静儿啊，爹算是明白了一件事。什么事啊？皇上对你可是真心的，不然他就不会这样对太后。以前从来没发生过这种事。皇上是个很孝顺的人，可他们对着绝食会是什么结果呢？嗯，不知道。要让谁先低头都不容易呀、啊，后果可能会很吓人。静儿啊，那你打算怎么做？我又没做错事，要什么打算？嗯，哎，明天会是个什么样子，还不知道啊。母后，老了老了，何必还操那么多心呢？就由哥哥去吧。来，还是先吃点东西吧。啊，拿走，把饭菜拿走。母后，拿走。进来，先吃两口，然后再想办法啊。安宁啊，拿走吧。哥，母后没吃饭，朕要是偷着吃，会被天下人还有后人耻笑的。拿走吧。嗯、快呀、啊！
请白公子稍等片刻，我去通报小姐。啊，有劳。小姐，白云飞来了，在哪儿？在大门口。他来干什么？那还用说，当然是来看你的啦。叫仆人回话，我从后门出去了，没在家。你为什么不见他？见他能说什么？快去，吩咐人把他打发走。嗯。白公子，不巧得很，我家小姐不在家，出门了。出门了，可不是。对了，你是个看门的，你家小姐出去你会不知道。<笑>这您可就不知道了。我家小姐平时出门，走后门的时候可比走前门的时候多得多。那她是走后门出去的。是的。要不要等小姐回来，我给您捎个信儿？不用了，我们改天再来吧，麻烦。无双，你说三妹为什么要躲着我呢？她的心要是在皇上身上，那躲着公子也就不奇怪了。哼，我能肯定的是，皇上对三妹动了真心。本来我以为，三妹对我和皇上都有好感，就看我们谁的努力更多一些。可是三妹现在的心，我也是拿不准了。公子这几天的感觉，不是不好吗？是有点感觉不好，不过我觉得不应该这么快。我想应该是三妹还没有做最后的决定。还有，三妹能舍命救我，我想这绝不是结义之情这么简单。只要能让三妹知道我和安宁取消了婚约，我就还有机会。安宁公主，公主，她来做什么？宫里都快闷死了，我出来透透气。我在家里也闷得很。为什么？你还不清楚吗？清楚什么？唉，我又没招谁惹谁。可一下子把我扯到漩涡中间，哎，好像天下亲王就系在我司徒靖身上了。你说我冤不冤啊？这件事儿啊，大家都够冤的，谁都没有坏心，可却偏偏剑拔弩张。听说太后和皇上都不吃饭了，今天已经是第三天了，母后现在根本都坐不稳了，哥哥现在也眼见着瘦了，京城里也议论纷纷，说的最多的就是我。好像我逼着太后跟皇上不吃饭似的。我说安宁，这样下去，不管谁出了事儿，我都是罪人，死了都抵不了罪。嗯，谁说不是呢？你这个小龙虾呀，天生就是个惹祸的料。你看你，现在一句话都没说，整个皇宫就已经为你翻江倒海了。已经第三天了，二哥还能坚持，可太后怎么受得了啊？这个年纪，不能再让他遭罪了。可是现在一点办法都没有。安宁，你带我进宫，去见二哥。好，我也正有此意。嗯
我这样喝，我可受不了。二哥，你干嘛不吃饭？为了你啊，我为了不放弃你，就只好陪母后饿饭了。二哥，你好傻！就算你陪着太后饿饭，太后的身子要是出了差错，你还是得背负不孝之名啊。可让二哥放弃你，那还不如让我去死呢。二哥。也是因为没有办法，才出此下策的。这真是下策，<笑>实在是因为想不到上策啊。二哥，太后的身子怎么也不如你，她是你亲娘，一定要让太后吃饭的。可，可我真是毫无办法。二哥，父母之恩，山高海深。你本来是至孝之人。不能因为三妹我而伤了母亲吗？三妹，我决定了，宁可不和二哥在一起，也不能让太后继续不吃饭。<笑>二哥，不在一起，我知道你会很痛苦，可三妹的痛苦，绝不会比你少一点点。可为了我们俩的快乐。就可以把娘亲的命给搭上吗？不，绝不可以。伤了太后，我们日后就算在一起也不会快乐的，因为我们心里会有愧，知道吗，二哥儿臣不孝，伤了母后的身体。现在儿臣知错了，请母后吃饭吧。那白云飞的事儿怎么说？儿臣已经宣白云飞进宫了，儿臣会给他一个满意的答复的。那母后您慢用吧，儿臣这就去见白云飞。白云飞，这次要不是母后以绝食相逼，你知道朕是绝对不会退让的。皇上，这次这件事给你和太后带来身体上的伤害，我十分歉意。那你还坚持交易吗？我不会放弃的。行，那朕现在就跟你答复。你和安宁的婚事可以取消。谢皇上。可你想娶司徒静的事，朕管不了，也没办法给你承诺。因为我们的三妹是人，她不是个交易的物品。你要真追得到她，你就娶她。可你要追不上，朕也帮不了你、啊。朕和母后都不会辞婚的。那么这第二条就算不成立了。朕不会被人威逼强人嫁娶的。你和安宁的婚事，朕保证可以取消，而且朕不会因此要求你劝云南王薛帆。这点好处。算是朕送给你的，毕竟你也是朕的结义大哥。嗯、白云飞，朕劝你要想得更明白一点。以我们三妹的性格
，你觉得他可以受人逼迫而出嫁吗？啊？就算他喜欢你，可你要按着他的头要他点头，只怕他会把头抬得更高呢。什么意思？意思是，就算朕赐婚，你也不可能得到三妹的。我们性格激烈的三妹。宁可送我们一具尸体，也不会让我们交易得逞的。有这种可能。既然这样，我会信守承诺，劝说父王同意削藩，也不会要求皇上赐婚。但我要求另外一个条件。说吧，请皇上放弃追求三妹。白玉飞，朕就发誓，朕不再追求三妹，朕也不会再要求她入宫，朕也绝不干涉你白云飞去追求三妹。多谢皇上，没什么，我们都知道，这是交易嘛。世上大多数人还会认为，朕不过是放弃了一个像混混一样的女孩，就得到了稳坐江山的大好处呢。皇上，如果没有大的好处，怎么能够打动皇上呢？不，白云飞，你错了，你并没有打动我。你我心里最清楚，朕失去的什么。朕是发誓，即使失去江山。都不愿意放弃三妹的，在这个世上，没有任何东西能够比我们的小龙虾更珍贵的。我赞同这句话。朕之所以放弃，不是因为朕把江山放在第一位，是朕的母后在绝食啊。她生我养我，扶我为帝，这山高海深的大恩不容朕不报啊。朕更不能让她。因为朕而伤了身体，你明白吗，皇上？我知道你是个至孝之人，所以你就抓住了这一点。白云飞，好计谋啊！以太后治皇上，唯有此招你才能够逼朕就范。你赢了，真该祝贺我那结义大哥，是不是？我知道你心里不痛快，朕岂止是不痛快？白老大，朕是不甘心，朕是不甘心呐、啊！这不是一个光明正大的较量，这是诡计。你赢的并不光彩，我承认，我是有些自私。可是对待感情，谁不自私呢？你说的对。也许面对感情，大家都是自私的。可人除了自私之外，还要信守承诺。你放心吧，朕会信守朕对你许下的承诺。我也会信守我的诺言。我回去之后，就会给父王写信，还会给能劝说他的人写信。我会坚持我的决心。如果父王不听我的劝，我将会率军攻打齐国侯。朕相信，你一定能够劝动你父王的。皇上，白云飞告辞了。行，你去吧。自由了，白云飞辜负了你
，我十分抱歉。没事，我已经想开了。命里没有的，强求也只能是苦果。告诉你，我不是被强迫的，我是主动跟哥哥说要放弃婚约的。多谢公主。算了，别再放在心上了。我们就是没有缘分嘛。其实我知道，我在你心里的印象已经不坏了，是这样吧？我虽然脾气不太好，可是其他方面还说得过去。公主，你好得很，你的善良，你的心，很让我感动。我相信你说的是真话。本来我以为我们应该合适，只是你先遇到了司徒静。也许是这样吧。我敢肯定，如果你先遇到的是我，一定是另外一种情况。公主，我不知道该说什么好。公主善良无比，堪比日月。我白云飞只是萤火之光，配不起公主。什么日月萤火，纯属虚伪之词。白云飞，你是不是太过分了？你这样的话。我们连朋友都没得做了，哪里？我只是自惭形秽，辜负了公主。只怕公主以后不跟我做朋友了。我还没那么小气，缘分没有，还可以做朋友吗？虽然我有遗憾，可是说句实在的，我还是很欣赏你的人品呢。好了。忘了过去吧，以后大家就当是好朋友，在一起的时候就开开心心的，好不好？好啊，当然好。谢谢公主大度。既然已经是朋友了，就别再谢来谢去的了，以后也不要再说什么辜负、抱歉的话了。我安宁，堂堂一个美貌俊俏的公主，难道还怕找不到驸马吗？公主说的是。天底下好男人多的是，又不止你白云飞一个。公主要能这么想，我心里会舒服一些。好了，我知道你急着要出去，那就改天再见吧。方便的时候我会去看你的，你要是愿意，也可以带司徒静进宫来玩。那好，我先走了，祝你好运。真是个与众不同的公主，既善良又大度。他说的对，若是在三月之前认识了他，已是另一番景象。这世上的好女孩还真不少。我真的很高兴啊！自从我进宫以后，我都没这么高兴过，连我封贵妃我都没这么开心呢。小龙虾被打败了，娘娘得到的那可是皇后的位置啊！嗯，这司徒静没有了呢，就没有人威胁我了。嗯，连这个云南王也愿意削藩，这天下安定了，我这皇后当的才过瘾呢。白云飞算是做了一件大好事啊！哎，哎，你瞧这白云飞啊，平时看他也不像什么好东西。但干起事来却可以做出一番大快人心的事。要我说，这个人真有病。你说司徒静跟个下三滥似的，他也能成了香饽饽。只要这个小龙虾不爬进宫来，谁跟谁抢，不关我的事。嗯、公子，无双，你马上找人把这几封信发出去，一定要快。好。这都是举足地动山摇的人物，因为只有这些人能劝说我父王。那王爷会同意吗？不管怎么样，我都是内定的王位继承人，都会有一些朋友。至少在云南，没人敢小视我，就连父王也不会小看我。如果我坚决反对出兵，我相信会有不少人站出来支持我。
，文臣武将都有。军心不齐，这个仗不好打。我相信父王不会不明白这个道理。王爷并不是会轻易改变主意的人啊。这个我当然知道。可是你我在京城都没有闲着，朝廷的实力，你跟我都很清楚。这个朝廷表面上看来很弱，可皇上早就暗中有准备。就实际而言，如果一旦我们动兵，胜算不大，而且不会占到便宜。无双，这也是我决定不动兵的原因之一。原来公子早有打算，而且又顺便和皇上做了司徒敬的交易，真的是一举两得啊！公子够聪明。你错了，这不是交易。其实走这一步，我想了很久了。秋心